ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து மணி மார்க்கெட்டில் வந்து மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடியில் வந்து லாஸ்ட் சாப்டரில் கேபிட்டல் மார்க்கெட் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதாவது லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் தான் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் மணி மார்க்கெட் அப்படின்றது வந்து ஷார்ட் டேர்முக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லோன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் அப்படின்றத நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து என்ன வந்து எந்த விதத்தில் வந்து வித்தியாசப்படுது டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மணி மார்க்கெட் வெர்சஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட் மணி மார்க் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எ மணி மார்க்கெட் அண்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் இஸ் ப்ரீஃப்லி ஸ்டேட்டட் இன் த ஃபாலோயிங் டேபிள் ஸோ எந்தெந்த தலைப்பின் கீழே வந்து இந்த இரண்டு மார்க்கெட்டும் வந்து வேறுபட்டு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டியூரேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ஃபண்ட்ஸினுடைய காலம் எவ்வளவு ஓகேவா எந்த பீரியட் வரைக்கும் அப்படின்றது வந்து இதில் வந்து டிஃபர் ஆகுது ஸோ மணி மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ மார்க்கெட் ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் லோனபிள் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் நாட் எக்ஸீடிங் ஒன் இயர் அதாவது இது எந்த மாதிரியான ஒரு மார்க்கெட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து அதிக ஒரு வருஷத்துக்கு அதிகம் இல்லாமல் இருக்கும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா குறுகிய காலத்திற்கான ஒரு ஃபண்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட்டாக இருக்கிறது தான் வந்து இந்த மணி மார்க்கெட் ஓகேவா ஸோ இந்த மணி மார்க்கெட் அப்படின்றதனுடைய டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கும் கம்மியாக இருக்கும் அதே போல் குறுகிய காலத்தில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஃபண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்முக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேப்டன் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ மார்க்கெட் ஃபார் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் எக்ஸீடிங் பீரியட் ஆஃப் ஒன் இயர் அதாவது இந்த மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒன் இயருக்கும் வந்து அதிகமாக ஓகேவா ஒன் இயருக்கும் அதிகமாக வந்து ஒரு ஃபண்டிங் பண்ணுற ஒரு மார்க்கெட்டு தான் வந்து இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சப்ளை ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஓகே இவங்களுக்கு வந்து எந்த விதத்தில் வந்து நிதி வந்து வழங்கப்படுது இந்த மணி மார்க்கெட்டில் எந்த விதத்தில் நிதி வழங்கப்படுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் திஸ் மார்க்கெட் சப்ளைஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபினான்சிங் கரண்ட் அதாவது எந்த இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து எந்தெந்த காரணங்களுக்காக வந்து இவங்க வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணுறாங்க நிதியை வழங்குறாங்க இந்த மணி மார்க்கெட்டில் வந்து எந்தெந்த காரணங்களுக்காக வந்து இவங்க நிதியை வழங்குறாங்க ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் திஸ் மார்க்கெட் சப்ளைஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபினான்சிங் கரண்ட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஷார்ட் பீரியட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அதாவது இந்த மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான ஃபண்ட்ஸை வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சிங் கரண்ட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து பணத்தினுடைய தேவை இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து இந்த செலவு வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஆகட்டும் டெலிஃபோன் ஆகட்டும் அதே போல் பார்த்தோன்னா ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டிய சேலரிஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அன்றாடம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பிஸ்னஸ் நடக்குதோ இல்லையோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து பேமெண்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் வந்து இந்த மணி மார்க்கெட் வந்து ஃபண்டிங் பண்ணுது அண்ட் ஷார்ட் பீரியட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு மட்டும் ஒரு பணத்தினுடைய தேவை ஏற்படும் பொழுதும் இந்த மணி மார்க்கெட்டில் வந்து நிதி வழங்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் திஸ் மார்க்கெட் சப்ளைஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபினான்சிங் த ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த லாங் டேர்ம் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த கா கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதற்காக வந்து இந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வழங்கப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு வர்த்தகத்தில் வந்து ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் இப்போ வந்து பிள
மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ்லலாம் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகுது இப்போ மணி மார்க்கெட்டில் வந்து என்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இட் டீல்ஸ் வித் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் லைக் கமர்ஷியல் பில்ஸ் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரெஷரி பில்ஸ் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமர்ஷியல் பில் அதாவது வர்த்தக ரீதியான எல்லா ரசீதுகளும் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க ட்ரெஷரி பில் சொல்லுவாங்க கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து எங்கே டீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதை வச்சு தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அமௌண்ட் வந்து வழங்கப்படுது இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ அது வந்து மணி மார்க்கெட்டு கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அது வந்து பெரிய அளவில் லாங் டேர்ம்க்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக அது வந்து இந்த ஷேர்ஸு டிபன்ச்சர்ஸு கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸு கவர்மெண்ட் பத்திரங்கள் இந்த மாதிரியான ஆவணங்களை வைத்து தான் வந்து இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் வந்து சந்தைப்படுத்துதல் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மணி வேல்யூ ஈச் சிங்கிள் மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் எ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஸோ மணி மார்க்கெட்டில் அந்த மணி மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஆவணங்கள் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த மணி மார்க்கெட்டில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு பண மதிப்பு உடையதாக இருக்கும் ட்ரெஷரி பில் இஸ் ஆஃப் மினிமம் ஃபார் ஒன் லேக் இப்போ ட்ரெஷரி பில் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து காசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ ட்ரெஷரி பில்லுக்கு பில்லுக்காக இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு லோன் வாங்குறீங்க அமௌண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து மினிமமாக எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன் லேக்காக இருக்கணும் ஈச் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் ஆர் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் இஸ் மினிமம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ மணி மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸை வர்த்தக ரீதியான எந்த ஒரு பத்திரங்களாக இருந்தாலும் எது இருந்தாலும் சரி மினிமம் எவ்வளோ அமௌண்ட் உடையதாக இருக்கணும் இருபத்தைந்து லட்சம் உடையதாக இருக்கணும் அப்போ வந்து மணி மார்க்கெட்டில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய அந்த மணி வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணத்தினுடைய மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிகப்படியான அமௌண்ட் உடையதாக இருக்கும் இதில் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் சிங்கிள் கேபிட்டல் மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் அ ஸ்மால் அமௌண்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறிய அமௌண்ட் தான் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் வந்து இங்கே வந்து சந்தைப்படுத்தப்படுது ஸோ ஈச் ஷேர் வேல்யூ இஸ் ருபீஸ் டென் ஈச் டிபென்ச்சர் வேல்யூ இஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது அதாவது இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் வந்து ஒரு கம்பெனியினுடைய ஒரே ஒரு ஷேரை வாங்குறாரு அந்த கம்பெனி ஷேர் வந்து ஒரு ஷேரோட வேல்யூ வந்து பத்து ரூபா அப்போ வந்து மினிமம் அவர் ஒரு பத்து ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே போதும் அவர் என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஷேர்ஸை வந்து வாங்க முடியும் அதே போல் ஒரு கம்பெனியினுடைய டிபென்ச்சர்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு டிபென்ச்சரனுடைய வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் அப்போ அந்த ஒரு டிபென்ச்சர் மட்டும் எனக்கு போதும் அப்படின்ட்டு அவர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும் கொடுத்து இவரால் வந்து அந்த டிபென்ச்சரை வாங்க முடியும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது இங்க வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் வந்து மார்க்கெட்டபிள் வந்து மார்க்கெட்டபிலிட்டி பாசிபிலிட்டி இருக்கு இங்க ஆனா இதுவே வந்து மணி மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஷரி பில்க்கு அகேன்ஸ்ட் நம்ம அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது மினிமம் எவ்வளவு இருக்கணும் ஒன் லேக் இருக்கணும் அதே போல இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர்னா மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கணும் ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி கேபிட்டல் மார்க்கெட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க மணி வேல்யூ வந்து மணி மார்க்கெட்ல அதிகமாக இருக்கு கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல மணி வேல்யூ வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது ரோல் ஆஃப் மேஜர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ எந்தெந்த நிறுவனங்கள் வந்து இதில் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது மணி மார்க்கெட்டில் வந்து எந்த மாதிரியான நிதி நிறுவனங்கள் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த சென்ட்ரல் பேங்க் அண்ட் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஆர் தி மேஜர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இந்த மணி மார்க்கெட் ஸோ மணி மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற முக்கியமான நிதி நிறுவனங்கள் எது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் அண்ட் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இதில் வந்து சென்ட்ர கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ப்ளே அ டாமினட் ரோல் இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை டாமினேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்களுடைய ரோல் தான் வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ப்ளேஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்குது டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மோஸ்ட்லி டேக்ஸ் ப்ளேஸ் ஓவர் த ஃபோன் ஆர் தேர் இஸ் நோ ஃபார்மல் ப்ளேஸ் ஸோ மணி
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகிறது இந்த மணி மார்க்கெட்டில் யார் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் யார் யாரெல்லாம் வந்து பார்ட்டிஸ் பங்கு பெறுறாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ மணி மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஹாவ் டு பி கண்டக்டட் வித்தவுட் த ஹெல்ப் ஆஃப் ப்ரோக்கர்ஸ் தட் இஸ் பேங்கர்ஸ் ஆர்பிஐ அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த மணி மார்க்கெட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளும் சரி சரி செயல்பாடுகளும் சரி ப்ரோக்கர்ஸ் அதாவது தரகர்கள் வந்து இடை அவர்களுடைய எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் தான் இந்த மணி மார்க்கெட் வந்து நடக்கப்படுது ஓகேவா ஸோ யார் இதை நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கர்ஸ் ஆர்பிஐ அண்டு கவர்மெண்ட் இவங்க தான் வந்து மணி மார்க்கெட்டை வந்து செயல்படுத்துவது ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஹாவ் டு பி கண்டக்ட் ஒன்லி த்ரூ ஆத்தரைஸ்டு டீலர்ஸ் அதாவது ஒரு சிலருக்கு மட்டும் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் செயல்பாடுகள் செய்வதற்கு அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புரோக்கர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ்னால் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க மெர்ச்சன்ட் பேங்கர்ஸ்னால் விற்பனையால் அதாவது லோன் கொடுக்கக்கூடிய பேங்கர்ஸ் அதே அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ரைட்டர்ஸ் அதாவது கேரண்டி கொடுக்குறவங்க அண்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டினுடைய ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லேயும் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டெல்ட் ஸோ என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் டீல் பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து என்ன கவுண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டெல்ட் இன் மணி மார்க்கெட் ஆர் இன்டர் பேங்க் கால் மணி நோட்டீஸ் மணி அப் டு ஃபோர்டீன் டேஸ் ஸோ பதினாலு நாட்கள் வரைக்கும் வந்து அந்த நோட்டீஸ் மணி வந்துட்ட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது ஷார்ட் டேர்ம் டெபாசிட்ஸ் அப் டு த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ குறுகிய காலத்துக்கு டெபாசிட் பண்ணணும் அது மினிமம் மூணு மாதமாவது பண்ணணும் நைன்டி ஒன் டேஸ் ட்ரெஷரி பில் ட்ரெஷரி பில்லுடைய டியூரேஷன் வந்து தொண்ணூற்றி ஒரு நாளாக இருக்கணும் ட்ரெஷரி பில் வந்து ஒன் எயிட்டி டூ டேஸாகவும் இருக்கலாம் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நம்பர்ஸ் இருக்குது டேஸ் இருக்குது மந்த்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு அவங்க வந்து லோன் கொடுப்பாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன் கேபிட்டல் மார்க்கெட் இஸ் வெரி ஃபியூ நேம்லி ஷேர்ஸ் அண்ட் டிவென்ச்சர்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து வெறும் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் பாண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிளைம்ஸ் ஓகே எப்படி வந்து இவங்க வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து எப்படி கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் கிளைம்ஸ் அசட்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் டெல்ட் இந்த மணி மார்க்கெட் அதாவது மணி மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் கிளைம்ஸ் இப்போ வந்து லோனாக வந்து காசு வாங்கிக்கிறதோ இல்லை வந்து ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் அசட்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது வந்து அதை இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த ட்ரெஷரி பில் இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அமௌண்ட்டை வந்து வாங்கிக்கிறாங்க பாண்ட்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸாக டெல்ட் இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பத்திரங்களும் ஷேர்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அங்கே வந்து சந்தேகப்படுத்துதல் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ரிஸ்க் எந்த அளவுக்கு வந்து ரிஸ்க் இருக்குது லோ க்ரெடிட் அண்ட் மார்க்கெட் ரிஸ்க் கடன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் மார்க்கெட் ரிஸ்க்கும் வந்து சந்தையினுடைய ரிஸ்க்குன்றதும் இங்கே இருக்கும் அதே போல் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ஹை க்ரெடிட் அதிகப்படியான அமௌண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகிற இடம் தான் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் அதே சமயத்தில் அங்கேயும் வந்து என்ன இருக்கு மார்க்கெட் ரிஸ்க் அப்படின்றது வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடிட்டி ஹை லிக்விடிட்டி இன் மணி மார்க்கெட்டு ஸோ மணி மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அமௌண்ட் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக அங்கே வந்து அந்த லிக்விடேஷன் அப்படின்றது வந்து அதிகமாக இருக்கும் பணப்புழக்கம் அப்படின்றது வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் அமௌண்ட் அதிகப்படியான அமௌண்ட் அப்படின்றதுனால அங்கே வந்து பணப்புழக்கம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ப்ரைஸை வந்து இவால்வேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி மெக்கானிசம் அண்ட் எக்ஸிஸ்ட் இன் திஸ் மார்க்கெட் ஸோ இந்த மணி மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது தான் அதனுடைய விலை அப்படின்ற அந்த நிர்ணயம் எதுவுமே கிடையாது எந்த வெளிப்படைத்தன்மையுமே விலை வ விலையில் வந்து கிடைய
வந்து சொல்லிடுறாங்க ஸோ இங்கே வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் அந்த ப்ரைஸை வெளிப்படுத்துகின்ற தன்மை வந்து வெளிப்படையாக இருக்கு ஆனால் மணி மார்க்கெட்டில் அப்படி கிடையாது அடுத்தது வந்து ரெகுலேட்டர் யாரை வந்து இதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க வழி நடத்துகிறாங்க செயல்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா மணி மார்க்கெட்டை வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் இஸ் த ரெகுலேட்டர் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் ஸோ மணி மார்க்கெட்டை வந்து செயல்படுத்துறது அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் தான் வந்து நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க பிசைட்ஸ் சென்ட்ரல் பேங்க் ஸ்பெஷல் ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி லைக் செபி ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பேங்கை தவிர்த்து மற்ற சிறப்பு மிக்க சில ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டிஸ் வந்து அதாவது செபி மாதிரி அதாவது செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை வந்து வழி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டர் ரைட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டியிங் ஓகே கேரண்டியிங் இஸ் நாட் ஏ ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆனால் மணி மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டி அதாவது உறுதி கொடுக்கறது ஓகேவா அந்த மாதிரியான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி மார்க்கெட்டினுடைய ஒரு முதன்மையான ஒரு செயல்பாடாக இருக்கிறது கிடையாது இட் இஸ் அ ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆனால் இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு முதன்மையான ஒரு செயல்பாடாக இருக்குது இந்த அண்டர் ரைட்டிங் கேரண்டியிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு செயல்பாடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டாமினன்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ மணி மார்க்கெட்டில் வந்து அதிகப்படியாக ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய நிறுவனம் எதுவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஆர் தி டாமினன்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதாவது கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்னா வர்த்தக வங்கிகள் ஓகேவா அதாவது பிஸ்னஸ்க்காக லோன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பேங்க்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி பேங்க்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மணி மார்க்கெட்டில் வந்து அதிகப்படியாக ஆதிக்கத்தை செலுத்தக்கூடியவங்களாக இருக்கிறாங்க கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதாவது பேங்கிங் அல்லாத நிதி நிறுவனங்களும் பல சிறப்பு மிக்க நிதி நிறுவனங்களும் தான் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் வந்து ஆதிக்கத்தை செலுத்துபவர்களாக இருக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி மணி மார்க்கெட் வெர்சஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபன்ஸ் இன் மணி மார்க்கெட் ஸோ மணி மார்க்கெட்டில் யார் யார் எல்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க பங்கேற்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேர் ஆர் மெனி பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் த மணி மார்க்கெட் மணி மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக மணி மார்க்கெட்டினுடைய செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய பங்கேற்பாளர்கள் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ் டீல் வித் த மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் லைக் ட்ரெஷரி பில்ஸ் கமர்ஷியல் பில்ஸ் கமர்ஷியல் பேப்பர் எக்ஸெட்ரா ஸோ இந்த மணி மார்க்கெட்டில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய இந்த இன்ஸ்ட்ரு மெண்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஷரி பில் கமர்ஷியல் பில் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து மணி மார்க்கெட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சந்தைப்படுத்துவாங்க டீலிங் வந்து அதை வச்சு தான் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய பார்ட்டிசிபன்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் ஸோ நிறைய கண்ட்ரிகளுடைய கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மணி மார்க்கெட்டில் இன்வால்வ் ஆகும் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் நிறைய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மத்திய வங்கிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மணி மார்க்கெட்டில் இன்வால்வ் ஆகுங்க ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் பேங்க்ஸ் தனியார் மற்றும் பொது வங்கிகள் வந்து இந்த பிஸ்னஸில் இன்வால்வ் ஆவாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதே போல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர்பிஐ அண்ட் எஸ்பிஐ கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மணி மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு பார்ட்டிசிபன்ஸாக இருந்து அந்த மணி மார்க்கெட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சந்தைப்படுத்துதல் வந்து நடத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து மணி மார்க்கெட் வெர்சஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றத நாம் பார்த்தோம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபன்ஸ் இந்த மணி மார்க்கெட் யார் யாரெல்லாம் இந்த மணி மார்க்கெட்டில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க அப்படின்றதையும் நாம் வந்து பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் ப்ரீவியஸ் வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில்